，OPPO Find X6 Pro、vivo X90 Pro Plus， 在 OPPO 的宣传中呢，把这台手机打造成了这个领域的强者了。那么它到底水平怎么样呢？我们今天就来看看它啊，给它找来一个对手，就是 vivo X90 Pro Plus， 看看他们在影像方面有什么不同。那最近新发布的手机呢，确实非常多。我们会挨个让他们轮番的对比一下啊，关注我们，您就能第一时间看到。呃啊，对了，可能会晚几天啊，因为我们的手机呢都是自费购买上节目的，虽然说会慢几天，但是您看到的会是他们的真实表现。那正式测试前呢，先是鼓励摄影环节，我会用手机去拍摄一些摄影作品啊，拍的不好，抛砖引玉，希望您也可以参与到摄影中来哦。照片就是这两台手机所拍摄的，当然了，摄影环节的照片啊，是台手机就能拍，不光他俩能拍，最关键的是您得参与到摄影中来才行。那剩下的环节就是测试环节了，欢迎收看 ZPH， 记得点赞加关注支持我们啊，因为这样对我们的帮助非常大。那下面就来看看他俩在影像方面的对比呗。Find X6 Pro 后摄是三颗镜头，主摄超广角，还有一颗三倍的中长焦，但是这颗镜头呢，实际上焦段是 2.7 倍。那么中长焦环节呢，咱们再说。X90 Pro Plus 比 Find X6 Pro 多了一颗两倍的光学镜头，而且长焦呢是 3.5 倍。以上两台手机的所有镜头都是光学定焦镜头，没有光学变焦，没有光学变焦。在 Find X6 Pro 拍摄界面中有四个焦段切换按钮，最上面那个六倍呢是三倍镜头的数码变焦，它是没有六倍光学镜头的。X90 Pro Plus 的拍摄界面有五个焦段切换按钮，最上面那个十倍也是 3.5 倍的数码变焦，它也没有十倍的光学镜头。那下面我们就要开始对比这两台手机每颗镜头在不同环境下的影像表现了。那么我们还是先从主摄开始说起。从参数上看，两台主摄可以说是一模一样。那咱们直接看实拍效果吧。在默认设置下，两台主摄的成像风格差别还是挺大的。你们更喜欢哪边的色彩呢？那如果要问谁接近真实环境啊，那我告诉你啊，拍摄的时候我要是高兴，那真实环境比他俩都绚烂；如果我不高兴，那真实环境比他俩都寡淡。中心解析力方面。光学分辨率是差不多的啊，但是细微的差别呢，就是算法的不同了。镜组的光学质量，也就是边角画质把控方面 ，OPPO 的表现还是真不错啊。那由于他们采用的是相同的硬件，那只能说负责镜头封装的供应商在这一段时间打磨还是有成效的。再看下一组主摄的对比，来继续发表一下你们更喜欢哪边的色彩啊？中心解析力啊，跟前面一样，光学分辨率还是差不多的，有些区别呢，都是算法上的区别，总体水平差不多。两台主摄都有五千万像素高清模式，在解析力方面，哎 ，OPPO 的好像要强不少啊，尤其是这种高光的部分。但真的是这样吗？再看下一组高清模式对比啊，这回中心解析力方面可是 vivo 的更强了。那再看一组高清模式对比啊，都是五千万像素高清模式，这回解析力依然是 vivo 的更清楚。那其实我对比了很多组高清模式啊，除了第一组是 OPPO 的更清晰以外，其他的都是 vivo 强。再看超广角镜头，从参数上看 ，OPPO 的感光器更大，但是 vivo 的视角更广，两边直出的色彩还是有区别的。那不怎么调色的朋友，你们认为哪边的直出色彩更好看呢？视角差距如图所示，这个红边就是 OPPO 拍不到的范围。中心解析力两边差不多，虽然 OPPO 的感光器尺寸更大，但是在白天两边是拉不开差距的。边角画质方面，两边是都有下降的。再换一个场景，直出的色彩差距依旧啊，中心解析力光学分辨率上还是差不多的。区别呢，就是算法的不同。OPPO 暗部细节好 ，vivo 亮部细节好。镜组的光学质量方面，两边的下降就说差不多吧。
因为一个视角广，一个感光器大啊，都有难把控的地方。两台超广角都有高清模式 ，OPPO 五千万像素 ，vivo 四千八百万像素。解析力方面 ，vivo 的稍微强一点点吧。微距拍摄，两台手机都有自己的微距模式。打开之后呢，他们调用的都是超广角镜头。在实拍效果上看呢 ，OPPO 稍微强一点点，而且在对焦上啊，就是我实际使用上 ，OPPO 在拍摄微距时的对焦效果比 vivo 强。再看中长焦镜头。中焦这块 ，vivo 是有一颗二倍的光学镜头的 ，OPPO 是没有的。长焦这块 ，OPPO 是三倍 ，vivo 是三点五倍。感光器尺寸 ，OPPO 更大，像素 vivo 更高。Find X6 Pro 这颗三倍镜头，实际的光学焦段呢是二点七倍，可以看到在变焦画面到二点七的时候就开始切换镜头了。而且在高清模式下，它也不是二点七倍啊，高清模式下也是三倍。还有一点，它的这颗三倍由于底比较大，是一点五分之一级别的，所以相场呢相对大一些，背景虚化能力还是不错的。跟旁边的 vivo 三点五倍镜头比呢，背景虚化更好一些。不过呢，人家 vivo 啊也有背景虚化比较好的镜头，就是这颗二倍。这颗二倍啊，光圈是一点六啊，也是背景虚化很强的一颗镜头。实拍呢，咱们从二倍开始对比。二倍 vivo 是光学镜头 ，oppo 这边呢是主摄的数码变焦。在解析力方面，仔细看啊，是 vivo 的更强。而且 vivo 的二倍啊，还有五千万像素高清模式，它在解析力上啊，比 oppo 的就更强一些了。那现在就是两颗光学长焦的对比了，解析力方面两边做的都不错。那至于这个建筑是什么颜色嘛，这个我还真没记住。两颗长焦都有高清模式 ，OPPO 五千万像素 ，vivo 六千四百万像素。那么在拍摄远方的时候啊，解析力的优势肯定是在 vivo 这边的。现在是六倍焦段的对比，因为 OPPO 不是专门给了一个六倍数码变焦焦段嘛。那么在解析力方面啊，如果说细节呈现的话，还是 vivo 的好。那十倍焦段就没有悬念了吧，毕竟这是白天嘛。解析力方面 ，vivo 的更好。下面看前摄的表现啊，从实拍上看，两边的效果都还不错。美颜呢是 vivo 那边更重一些啊，尤其就是磨皮方面。那要说真实啊，相对真实还是 oppo 的好。那要我说呢，那我觉得 oppo 稍微强一些。要是小姑娘呢，肯定觉得 vivo 的强。那不过老实说啊，他们的效果基本是伯仲之间。那前摄录像的区别就比较明显了。vivo 那边是又清晰防抖又好 ，oppo 这边哪一点都稍微差一些啊。人像拍摄用的就是手机人像模式里的模人设置，没有调其他的啊。那从实拍上看呢，效果都挺好，就是风格的差别有点大。那女孩子可能会喜欢 oppo 吧，白白嫩嫩的 ，vivo 那边的质感更强一些。再看宽广度的表现，在这轮测试中呢，两台手机无论是主摄还是超广角，他们的宽广度表现都不错。而且成像风格呢也都是很稳定的。那譬如说，他们的亮部细节都是不错的。暗部细节呢 ，OPPO 是尽量把暗部压暗一些，然后也尽可能的还原暗部细节。而 vivo 那边的侧重点就反过来了，它是先极力的还原暗部细节，再说暗部能不能暗得下去。那这样呢，就导致了一个结果呢。譬如说这种极限的场景，主摄的表现，暗部细节呈现 ，OPPO 就没有 vivo 强了。那除了这个场景以外呢，其他的场景，两台手机无论是亮部还是暗部细节呈现都没有问题。再看夜景的表现，这两台手机都是不能关闭自动夜景的，这点是非常讨厌的。那自动夜景这个功能啊，看起来是为了新手考虑的，但实际正好反过来，因为有摄影经验的人啊，都知道在暗光下在夜里拍照要端稳，而没有摄影经验的新手呢，反而摁完了快门就会挪动相机、挪动手机。那么自动夜景呢，它又不是每时每刻都会触发。他冷不丁的跳出来，那新手按下快门一挪动手机，照片就废了。从实拍上看，第一个场景无论是主摄还是超广角，亮部细节、暗部细节，两台手机应付起来是没有问题的。这回 Find X6 Pro 不是主打长焦的夜景拍摄吗？那咱们就看看呗。那现在就是长焦镜头拍摄的对比，亮部细节是 vivo 的更好，暗部细节两边差不多。那其实二倍呢我也拍了，但是 oppo 的二倍啊实际上是主摄拍的，主摄的数码变焦啊。而 vivo 那边的二倍呢，到了稍微暗些的地方，它也开始主摄数码变焦了。那后边呢，咱们就直接看主摄不就完了吗？好，换一个场景，两台手机主摄跟超广角的表现，在这个场景还是没有压力，暗部细节、亮部细节都很不错。但是这个场景长焦的表现就有区别了，暗部细节 oppo 的更好。这个场景环境的亮度就进一步降低了，主摄跟超广角的表现，亮部细节是 vivo 的好。同样的，长焦的表现，亮部细节也是 vivo 的更强。这个场景强光跟阴影对比是非常大的，无论是主摄还是超广角，亮部细节的差距啊，没有悬念，还是 vivo 的好。再换个大光比的场景，主摄的表现，这回亮部细节跟暗部细节都是 vivo 的好了，超广角也是如此。那么长焦的表现嘛 
，暗部细节是 Vivo 的旗舰啊，但是 Vivo 的暗部细节已经发虚了。这个极限场景主摄和超广角的表现还是挺接近的，虽然说超广角颜色的差距比较大啊，但是颜色是可调的，细节呈现差不多。城市道路上主摄的表现、细节呈现两边差不多，超广角的表现也是除了颜色以外，哎 ，OPPO 的超广角不是感光器挺大的吗？怎么夜景表现跟 vivo 没有拉开差距呢？就是细节呈现方面都差不多呀。不过这个场景下长焦的区别还是有的。首先 ，OPPO 那边还是三倍镜头来拍摄啊 ，vivo 这边已经变成了主摄数码裁切了。那么在解析力方面、清晰度方面，确实都是 OPPO 的更好。女流氓小将主摄的表现就已经拉开了差距，细节呈现是 vivo 的更强。超广角虽然说 OPPO 的感光器大了很多，但是细节呈现并没有强多少。这个场景长焦的表现 ，OPPO 还是用三倍镜头直接拍摄的，清晰度很好，但是暗部细节丢失了很多。祖传神助场景主摄的差距依然存在啊，细节呈现 vivo 还是要强很多的，超广角的表现 ，oppo 没有强多少，但是它的长焦表现还是很不错的。首先还是坚持用长焦三倍镜头拍摄，而且清晰度啊也是比 vivo 强。但是夜景拍摄到底是主摄重要呢，还是长焦重要呢？这主摄的差距它一直存在，细节呈现的差距很大，而且 oppo 的超广角看起来硬件不错，但是夜景表现呢也没有跟 vivo 拉开差距。但是 OPPO 的长焦一直坚挺，主要是坚挺在它一直坚持用长焦来拍摄。虽然说长焦的防抖不错啊，清晰度挺好，但是暗部细节呈现跟数码变焦的 vivo 比呢，已经比不了了。那到了最后一个场景，祖传神树谱，这也是最爱的场景，主摄的表现就没有悬念了，细节呈现 vivo 要强很多。超广角的表现呢 ，OPPO 也没有比 vivo 强。那这个场景长焦的表现 ，OPPO 依然坚持用长焦镜头直接拍摄。vivo 那边呢，就是主摄的数码变焦了。这回无论是清晰度啊，还是暗部细节，都是 vivo 的强了。视频录制依旧看的是手机的默认设置，先看主摄走路的防抖表现，都是手持啊，没有用什么防抖支架什么的。两边防抖的表现都不错，清晰度也不错，就是颜色有些区别。超广角颜色的区别就更大了，但是防抖呢跟清晰度两边还是同一水平。现在是二倍录像的表现 ，vivo 那边是二倍光学镜头，仔细看的话，它的解析力确实更高一些。现在是 oppo 三倍和 vivo 三点五倍镜头的表现，两边的防抖都不错啊，都是手持啊，没有上什么防抖啊、架子什么的，解析力也都不错。现在是六倍端的表现，都是数码变焦了啊，两边也都稍微有些晃，清晰度还不错。现在是十倍端录像的表现，无论是清晰度还是防抖，都是 vivo 的更出色。现在是夜晚主摄走路的防抖表现。清晰度、防抖都还行，但是 OPPO 那边的鬼影非常重。超广角的表现在清晰度和颜色方面都是 OPPO 的更强一些。长焦录像这块，一看 OPPO 就是用长焦镜头录的，清晰度还是非常不错的。就是防抖呢，没有 vivo 强 ，vivo 的清晰度呢也是没法跟 OPPO 比的。两台手机的工业设计和硬件呢，我们就简单说一下。他们俩的后摄啊都是比较显眼的那种，我就问问各位吧，你们更喜欢谁的工业设计呢？那至于这两台手机的重量啊、厚度，还有握持手感啊，啊，差不太多，这里就不展开了。我估计啊，每个人都有自己的审美观点，喜欢他们造型的人肯定都有。那硬件处理速度呢，其实他们也是差不多的。那这里呢，也就不多说了。下面咱们就直接总结一下他们在影像方面的表现。先说白天的表现，主摄 X90 Pro Plus 的更好，超广角各有优势，中焦和长焦都是 X90 Pro Plus 的更好，微距呢放的 X6 Pro 的更好。前摄和人像啊，我个人以为是 X90 Pro Plus 的好，宽度的表现呢，两边都不错。夜景综合主摄、超广和长焦在各个环境下的表现 ，X90 Pro Plus 的更好。录像的表现呢，白天和夜晚两台手机各有优势。OK， 到结尾了，看完上面内容呢，希望您可以喜欢我们的节目。最主要的是，希望您可以点赞加关注支持我们，因为这样对我们坚持下去非常有帮助。我们下期节目再见，拜拜。